ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇപ്പം കേരള പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എഴു എഴുതുന്ന പിള്ളേരായിക്കോട്ടെ എയിംസ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നിം ഹാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതിലും ചോദിക്കാം ഹാദ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം ഒരു ഹാദ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദ കെയർ ഓഫ് ആൻ ഏജ്ഡ് പേഷ്യൻ വിത്ത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം ഓപ്ഷൻസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ലാക്സേറ്റീവ്സ് ഓഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹോട്ട് ബർഗർ അപ്ലൈ വാം പാക്സ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ഹെഡ് റെഡ്യൂസ് ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ റെഡ്യൂസ് ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇത് സാധാരണ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം നേഴ്സിംഗ് കെയർ എന്താണെന്ന് ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം നേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്നുള്ള തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈറോയിഡോ തൈറോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോണാണ് അതുപോലെ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈറോക്സിൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ ടി ത്രീ തൈറോയിഡോ തൈറോണിൻ ടി ഫോർ തൈറോക്സിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെറ്റബോളിസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റബോളിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണിത് കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എ ടി പി ആയിട്ടും വാട്ടർ ആയിട്ടും ഹീറ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അളവ് വല്ലാണ്ട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമലി മെറ്റബോളിസം കൂടുതൽ നടക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ദഹിച്ച് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേഷ്യൻസിന് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഹൈ കലോറിക് ഡയറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈ കലോറിക് ഡയറ്റ് കൊടുക്കണം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവിടെ മെറ്റബോളിസം കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസ്റ്റിൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ മെറ്റബോളിസം കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നു ചൂട് വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ആൻസൈറ്റി അതുപോലെ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം മെറ്റബോളിസം കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹീറ്റുള്ള ഓർഗൻ ലിവറാണ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവറാണ് ഇത് തന്നെ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തന്നെയാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയി ഹൈപ്പർ ഈ ഒരു തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ വിഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതായത് മെറ്റബോളിസം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഹൈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വരികയാണെങ്കിൽ ഹാഷിമോട്ടോ ഡിസീസും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അത് മറന്നു പോകരുത് അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡം തൈറോയിഡിസം ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആണ് അതുപോലെ ഈ മെറ്റബോളിസം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് അത് ബേൺ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് വേണം അതുപോലെ ഹാർട്ടിന് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ടക്കി കാഡിയ ഉണ്ടാകുന്നത് പേഷ്യൻസിന് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ടക്കി കാഡിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്ക്ലോഡ്
അതുപോലെ എക്സ് ഓഫ് താൽമസ് കണ്ണ് പുറന്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് മൂഡ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഗോയ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് സ്മൂത്ത് സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ ഒക്കെ വരുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസ്റ്റിലാണ് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം കൂടുന്നു ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും എല്ലാം ബോഡിക്ക് വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസിറ്റി വരുന്നു അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കംഫോർട്ടായിട്ട് കൂടുതലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ഇനഫ് റെസ്റ്റ് എന്നാണ് അതുപോലെ കൂൾ ആൻഡ് ക്വയറ്റ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് കോൾഡ് ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഒക്കെ കോൾഡ് ആക്കി വെക്കാം അതാണ് ഈ ഒരു ആൻസറിൽ കോൾഡ് എൻവോൺമെൻറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് പ്രൊഫൈൽ തൈ യൂറാസിൽ പ്രൊഫൈൽ തൈ യൂറാസിൽ എന്നുള്ള ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രൊഫൈൽ തൈ യൂറാസിൽ എന്നുള്ള ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോർ ത്രോട്ട് പ്രൊഫൈൽ തൈ യൂറാസിലിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് സോർ ത്രോട്ട് അതുപോലെ നംബ്നസ് ഹെയർ ലോസ് തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽ തൈ യൂറാസിലിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് അപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫൈൽ തൈ യൂറാസിലാണ് തൈറോയിഡക്ടമി ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഈ പേഷ്യൻസിന് ഹൈപ്പർ തൈറോ തൈറോയിസത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസിന് തൈറോഡക്ടമി ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ തൈറോഡക്ടമിയാണ് ഈ തൈറോഡക്ടമി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബോഡി ചേഞ്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോഡി ചേഞ്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അതുപോലെ ലാരിഞ്ചൽ നെർവ് ഡാമേജ് കാണാറുണ്ട് തൈറോഡക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് ലാരിഞ്ചൽ നെർവ് ഡാമേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറയും പേഷ്യൻറ്റ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ലാരിഞ്ചൽ നെർവ് ഡാമേജ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് പേഷ്യൻസിനോട് പറയുക ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ശരിയാവും എന്ന് പറയുക അതുപോലെ സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ബ്ലീഡിങ് എഡിമ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പേഷ്യൻറ്റിന് സെമി ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷനാണ് കൊടുക്കുക തൈറോഡക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെമി ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ അതുപോലെ ഹോൾസ്നെസ് ഓഫ് വോയിസ് ലാരിഞ്ചൽ നെർവ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹോൾസ്നെസ് ഓഫ് വോയിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈ കലോറിക് ഡയറ്റാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോഡിസത്തിൽ ലോ കലോറിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോഡിസത്തിൽ ഹൈ കലോറിക് ഡയറ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബെഡ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് വെക്കണം കാരണം തൈറോഡക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് പേഷ്യൻ്റെ ബെഡ് സൈഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് വെക്കാറുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൈപ്പോ കാൽസ്യമിയിലേക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കണേറ്റ് ബെഡ് സൈഡിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കൂടാതെ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അളവും കുറയാനുള്ള സാധ്യത പേഷ്യൻസിനുണ്ട് അതുപോലെ ഐ വി കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കണേറ്റ് നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സ്ലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് അത് ബെഡ് സൈഡിൽ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ തൈറോയിസത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്തൊരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫോളോയിങ് ആർ ദ എത്തിക്സ് വി ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ വയൽ കണ്ടക്ടിങ് റിസർച്ച് എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ചേഞ്ചിങ് ഓർ ഒമിറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഓർ റിസൾട്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ടേക്ക് അപ്രൂവൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചേഞ്ചിങ് ഓർ ഒമിറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഓർ റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ടേക്ക് അപ്രൂവൽ ഇതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അപ്രൂവൽ എവിടെയെങ്കിലും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേട്ട് നമ്മൾ അപ്രൂവൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് 
കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മംസ് ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ വൈറസ് മെയിൽസ് ഡെവലപ്പ് എ പെയിൻഫുൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റീസ് ദിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്യാൻ ഡാമേജ് ദ ടെസ്റ്റീസ് ആൻഡ് മേ കോസ് ഇൻ സ്റ്റെറിലിറ്റി മെയിൽസിന് ഡാമേജ് ടെസ്റ്റീസിനുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരെ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ മംസിൽ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസ് വിത്ത് മംസ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഓവറീസ് ഊഫറൈറ്റീസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെറിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് മംസാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും പെയിൻ റിലേവേഴ്സ് അച്ചാസ് അസറ്റമിനോഫൻ ടിലനോൾ അതേഴ്സ് ഒരാസ നോൺ സ്റ്റെറോഡ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് അച്ചാസ് ഇബിപ്രൂഫി സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഫ്ലാവി വൈറസ് റിട്രോ വൈറസ് റബ്ഡോ വൈറസ് ഹെപ്ഡനോ വൈറസ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ബിലോങ്സ് ടു റിട്രോ വൈറസ് ആണ് റിട്രോ വൈറസ് ആണ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി വൈറസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ഡി ഫോർ സെൽ കൗണ്ട് എത്രയാണ് നോർമൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം സാധാരണ എച്ച് ഐ വി അണുബാധ ഇല്ലാത്തവരിൽ നോർമലായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ സി ഡി ഫോർ കൗണ്ട് ആണ് നോർമലായിട്ട് കാണാറുള്ളത് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ അതിനിടയിലാണെങ്കിൽ നോർമലാണ് അഞ്ഞൂറിലും താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി അണുബാധ ഉണ്ട് എന്നാണ് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യമൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നേഴ്സ് ഈസ് കെയറിംഗ് ഫോർ എ പേഷ്യൻ വിത്ത് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ and she has to give the drug of choice for swine flu and it is options acyclovir adifovir sidofovir oseltamivir appo swine flu nu kodukkana medicine aanu oseltamivir oseltamivir tami flu ennu parayarund nammal nerthe kedittulla parannittulla medicine aanu swine flu oseltamivir other name tami flu appo adinte korchu details nokka Swine flu is a human respiratory infection caused by an influenza strain that started in pigs. Pannigalil nana yura asukam thodamnad. Symptoms include fever, cough, sore throat, chills, weakness and body aches. Typical treatment includes rest, pain relievers such and fluids. In some cases, antiviral medications and IV fluids may be required. So, adutta question. At primary health center level, vaccines are stored in options deep freezer, ice line refrigerator, cold box, walk-in cold room. So, primary health center in ice line refrigerator is vaccines stored in ice line refrigerator. Next question, which I, IUCD needs to be replaced only after 10 years? Copper T200B, Progest പ്രൊജസ്റ്റസർട്ട് കോപ്പർ ടി ത്രീ ഐ ടി എ നോവ ടി പത്ത് വർഷം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉള്ള വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് കോപ്പർ ടി ത്രീ ഐ ടി എ അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻട്രായൂട്രിയൻ ഡിവൈസ് കോപ്പർ ടി ടു പ്രിവെൻറ്റ് അൺപ്ലാൻഡ് പ്രഗ്നൻസി അത് പത്ത് വർഷം അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ഒരു ഇയർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പീരീഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻഫെക്റ്റിവിറ്റി ഇൻ മംസ് ഇൻ ജൂറിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സ്വെല്ലിംഗ് ആഫ്റ്റർ സ്വെല്ലിംഗ് അപ്പിയേഴ്സ് പ്രൊഡ്രോമൽ പീരീഡ് സോ പീരീഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻഫെക്റ്റിവിറ്റി ഇൻ മംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സ്വെല്ലിംഗ് ആ സ്വെല്ലിംഗ് ഉള്ള സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സ്റ്റാൻസ് അപ്പോൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് സാധാരണ കാണാറുണ്ട് മംസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ അപ്പോൾ ആ സ്വെല്ലിംഗ് ഉള്ള സമയത്താണ് പകരാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് സോ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൊരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഹൈപ്പർ തരോഡിസത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കമ്മിങ് എക്സാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ മിക്കവാറും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ജെ എച്ച് എ ജെ പി എച്ചിൻ്റെ എക്സാം അടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ കാണുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ചാനലിലൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൾ ദ ബെസ്റ